Hey everyone, hope you guys doing good. So today we will be starting with the subject gynecology. इसको हम स्त्री रोग भी बोलते हैं आयुर्वेदा में और आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे मैंस्ट्रल डिसऑर्डर्स फाइन आजकल जो बहुत ही फीमेल्स यूजअली और कॉमनली फेस करती हैं प्रॉब्लम्स तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू एक चीज़ बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है तभी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे ठीक तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम टर्म्स टुडे मेंस्ट्रेशन अमेनोरिया हाइपोमेनोरिया ओलिगोमेनोरिया डिसमेनोरिया एंड एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को हम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी बोलते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन देखो मैंस्ट्रेशन मैंस्ट्रेशन क्या है आजकल वी आर टोटली अवेयर हमें सबको पता है मैंस्ट्रेशन क्या होता है राइट पर हम इसको डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं जैसे साइक्लिक डिस्चार्ज ब्लड म्यूकॉसल टिश्यू इनर लाइनिंग यूट्रस वजाना ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ कर कर इनको जोड़ते हैं और एक डेफिनेशन बनाते हैं किसकी मैंस्ट्रेशन की देखो मैंस्ट्रेशन क्या है एक साइक्लिक डिस्चार्ज है किसका ब्लड का और म्यूकॉसल टिश्यू का जो कि कहाँ से होता है यूट्रस की इनर लाइनिंग से होता है जब यूट्रस की इनर लाइनिंग ब्रेक होती है तो क्या डिस्चार्ज होता है ब्लड का और म्यूकॉसल टिश्यू का डिस्चार्ज होता है वो निकलता है ठीक है और ये साइक्लिक पीरियड पे होता है मतलब जैसे आफ्टर एक जो एवरेज मैंस्ट्रल साइकिल है वो कितने डेज में होती है ट्वेंटी एट डेज उसका टाइम पीरियड क्या है ट्वेंटी एट डेज आफ्टर एवरी ट्वेंटी एट डे ये मैंस्ट्रेशन अकर होती है ठीक है नाउ वी हैव मनार्क मनार्क क्या है एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मैंस्ट्रेशन इज नोन एज मनार्क ऑनसेट का मतलब ही होता है स्टार्ट तो एस एक एज जिस पे हमारी मैंस्ट्रेशन स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं मनार्क इसका जो एक मंथली ये मंथली अकर होती है वैसे तो इसकी स्टार्टिंग एज होती है ट्वेल्व टू फिफ्टीन ईयर्स इसके बीच में ये फीमेल्स को स्टार्ट होनी हो जाती है ठीक है मनार्क द नेक्स्ट वी हैव अमेनोरिया अमेनोरिया क्या होता है देखो मैंस्ट्रेशन का नहीं होना या फिर बंद हो जाना जब हमारी मैंस्ट्रेशन होती ही नहीं है या फिर बंद हो जाती है एक टाइम पीरियड पे उसको हम बोलते हैं अमेनोरिया दो टाइप की होती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी अमेनोरिया क्या होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मैंस्ट्रेशन मतलब जब आपकी मेनार्क पीरियड स्टार्ट ही नहीं होती यानी नो मैंस्ट्रेशन इसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी अमेनोरिया देन वी हैव सेकेंडरी अमेनोरिया कोई भी फीमेल में जब मैंस्ट्रेशन होती है पर वो बंद हो जाती है एंड फॉर ऑलमोस्ट लाइक थ्री टू सिक्स मंथ्स के लिए तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म होती है पॉलीमेनोरिया मतलब जब फीमेल्स में मैंस्ट्रेशन ज़्यादा होने लग जाती है एक्सेस में होती है बहुत वन मैंस्ट्रेशन अकर मोर फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी द लेंथ ऑफ साइकिल इज लेस देन ट्वेंटी वन डेज एक लिमिट होती है जो टाइम पीरियड होता है वो ट्वेंटी एट डेज का होता है ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी एट डेज इज ओके मैंस्ट्रेशन हमारी जो डेट है उससे थोड़ा सा पहले आ रही है थोड़ा सा बाद में आ रही है तो इट्स ओके इट्स फाइन इट्स नॉर्मल पर अगर ट्वेंटी वन डेज से पहले आपकी मैंस्ट्रेशन दोबारा स्टार्ट हो रही है दैट इज़ अ प्रॉब्लम और उसको हम बोलते हैं पॉलीमेनोरिया द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज पॉली मेनोरेजिया पॉली मेनोरेजिया इंक्लूड्स बोथ द टर्म्स एट द सेम टाइम एक ही टाइम पर दोनों टर्म्स यूज होती है पॉलीमेनोरिया एज वेल एज मेनोरेजिया पॉलीमेनोरिया मैंने आपको बता दिया क्या होता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेनोरेजिया फर्स्ट देन वी विल कम बैक टू पॉलीमेनोरेजिया पॉलीमेनोर 
मेनोरेज क्या होता है जब आपकी जो मैंस्ट्रेशन होती है इट सेज द सेम इट इज़ द सेम थिंग जो आपकी मैंस्ट्रेशन होती है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आने लगती है मतलब आपका जो टाइम पीरियड होता है उससे जल्दी आपकी मैंस्ट्रेशन अगर होती है दिस इज़ पॉलीमेनोरेजिया नाउ वी हैव नेक्स्ट टर्म इज मेटोरेजिया डोंट गेट कन्फ्यूज मेनोरेजिया एंड मेटोरेजिया आर टू डिफरेंट वर्ड्स राइट इंटर मैंस्ट्रल ब्लीडिंग इन बिटवीन द रेगुलर मैंस्ट्रल साइकिल मतलब आपकी मैंस्ट्रल साइकिल अच्छे से चल रही है फ्रॉम ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी एट डेज आपकी मैंस्ट्रेशन अच्छे से आ रही है पर उसके बीच में इंटरनल मैंस्ट्रल ब्लीडिंग हो रही है अंदर आपकी ब्लीडिंग हो रही है आपके पीरियड्स के बीच में जो एक टाइम होता है ट्वेंटी एट डेज का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में भी आपकी ब्लीडिंग हो रही है दैट इज मेटोरेजिया नाउ वी हैव टर्म इज हाइपोमेनोरिया फाइन वट इज हाइपोमेनोरिया मैंस्ट्रेशन पर बिल्डिंग का ब्लीडिंग uh, का बहुत कम वॉल्यूम में होना मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ठीक है स्केंटी यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है हमारे पास स्केंटी का मतलब होता है लेस इन अमाउंट ठीक है टू डेज से भी कम में इट एंड्स लाइक बहुत ही वेरी लेस ब्लड लॉस इसमें होता है जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है देन द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज ऑलिगोमेनोरिया इट सेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द मैंस्ट्रल साइकिल अप टू थर्टी फाइव डेज और मोर जब आपके पीरियड्स लेट आते हैं उस डेट से जिसमें उसको आना चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं ओलिगोमिनोरिया मतलब इरेगुलर और इनकन्सिस्टेंट पीरियड्स जो हमारे होते हैं वो ये हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं स्पेशली हॉर्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में क्रिएट कर देते हैं uh, कुछ स्टेप्स होते हैं वो आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं कुछ स्टेप्स होता है जो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस कर कर रखते हैं ट्राई टू अवॉइड शुगर एंड काब्स एज मच एज़ यू कैन जितना अवॉइड कर सकते हो शुगर वगैरह ये सब अवॉइड करो लेमन वाटर पिया करो ग्रीन टी पिया करो वाटर पिया करो नॉर्मली फ्रिक्वेंटली बहुत ही यू नो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज इज मस्ट एक्सरसाइज के लिए इतना टाइम नहीं है तो वॉक लाइक फोर ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स अ डे विद वाइटमस प्रोटीन्स ये सब अपने मील में एड करो तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू प्रिपेयर अ लेक्चर अबाउट दिस टॉपिक मेरे को प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना मैं इसके अलग से एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूँगी देन द नेक्स्ट वी हैव इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग इसको हम शॉर्ट में डी यू बी भी बोलते हैं ठीक है ये बेसिकली हॉर्मोनल इम्बेलेंसेज प्यूबर्टी और मेनोपॉज की वजह से होता है ठीक है मेनोपॉज क्या होता है पीरियड साइकिल जब स्टॉप हो जाती है मतलब ये मोस्टली अगर होता है फोर्टी टू फोर्टी फाइव एज से ज़्यादा के लोगों में ज़्यादा फीमेल्स में इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज क्या होता है ये ड्यूबी जो हमारे यूट्रस की लाइनिंग होती है उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग मतलब कभी भी हो रही है और बहुत सारी हो रही है और डिटेक्ट भी नहीं होती मालूम नहीं लगता क्यों हो रही है क्यों डिजीज कोई डिजीज़ नहीं है प्रेगनेंसी नहीं है हमारे पेल्विक रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है फीमेल्स के तो जब एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग होने लगती है और मालूम नहीं लगता है कि क्यों हो रही है इसको हम बोलते हैं डी यू बी फाइन दिस इज़ द ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था ये हॉर्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होता है प्यूबर्टी वगैरह की वजह से होता है सो दिस लेक्चर एंड्स हेयर एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा किसी तरह और कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो सून एंड लेट मी नो अगर आपको कोई क्वेरीज हैं कोई प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो टेल मी इन द कॉमेंट्स वी विल डिस्कस एट लेटर ऑन लाइक इन द नेक्स्ट वीडियो और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ बना कर शेयर करूँ तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस एंजॉय सी